disco móvil digital Luz, la fuerza superior y poderosa. ¡Qué buena calidad del sonido! ¡No! ¡No hay otra! ¡Esta es la mejor! Es Radio Nuevo Norte. ¡Cruzando fronteras! ¡Nuevo Norte! Desde este momento nos conectamos con la profano señal para presentarte, presentarte nuestro programa Cazadores, Cazadores Nocturnos. 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 Hola, 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 hola. Ah, hola, hola, muy buenas noches, señores. Ya nos encontramos en el programa Cazadores Nocturnos. Un placer volvernos a encontrar. Estamos hoy día reunidos Julio Salvador y el que habla Julio Gallegos Peluso. Bien, tengan todos muy buenas noches. Estamos re evaluando y revisando el programa anterior con Julio Salvador quedaron pendientes algunos temitas hoy el día hoy día el tema el bloque 1 va a hablar sobre va, va a versar sobre la importancia de la literatura qué es en sí la literatura por qué es considerada un arte no pero antes vamos a la presentación que tiene Julio Salvador Bien, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gallego? Buenas noches. Eh, no sin antes también comunicar a esta estimada audiencia que nuestros compañeros de este grupo literario pues están pasando también por una eh, situación crítica en cuanto a salud de algunos familiares, razón por la cual pues en este día no podrán acompañarnos y estamos aquí para dar todo, todo en sí de nuestra parte y hablar temas interesantes posiblemente también tengamos la participación del fundador de Círculo Literario de este, Antonio Zeta al amigo Antonio Zeta eh, el escritor eh, Antonio Zeta de Piura el piurano ¿no? Antonio, quien es fundador de este grupo literario Tertulia Cero. Sí, Julio. Así es, Tocayo. Bien, eh, bueno, para invitarlos a publicar en la revista, Revista Literaria Pensamiento Profano, tiene el agrado de informar a la comunidad académica y público en general que su plataforma en línea ha sido actualizada con el objeto de, fa de facilitar la difusión del conocimiento literario y artístico. Adicionalmente, hacemos un llamado a la comunidad en general a participar de nuestro próximo llamado a publicar material literario tanto en narrativa como en poesía. Para lo anterior, los lectores y potenciales autores pueden inscribirse enviando sus datos y material al correo pensamientoprofano.com y participar en nuestra comunidad literaria. Serán bienvenidos todos y todas las personas interesadas en colaborar con el arte y asegurar la generación de contenidos de excelencia. Para todos los profanos oyentes, les invitamos a hacer sus llamadas para tener un contacto más continuo, llamando a la doble nueve punto tres frecuencia modulada estéreo y a la ochocientos sesenta AM amplitud modulada. Estaremos atentos a sus llamadas para poder, donde pueden también ustedes participar en esta temática que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Bien, y sin más preámbulos, creo que vamos ya a hablar de algo que nos gusta mucho, que es la literatura. Bueno, para refrescarles un poco la memoria, Julio Salvador eh, escribe poesía, Julio Gallegos, el que les habla, escribe también poesía. Eh, tenemos nuestros tópicos, nuestros temas, pero todo esto eh, lo encierra la literatura, ¿no?, eh, bueno, la primera pregunta que se plantea es, ¿qué es la literatura? 
si alguien quiere participar del programa, pues este puede llamarnos a los teléfonos al teléfono fijo 073 31 63 14. Estaremos encantados de escuchar los, sus opiniones acerca de, de lo que es la literatura y si es que alguno es escritor o, o le gusta la literatura, pues nos gustaría saber qué es lo que piensan, ¿no? Bien, eh, Julio, tú debes tener alguna concepción, alguna definición desde de tu propio conocimiento de literatura, ¿no? Porque todos sabemos que la literatura, pues, es el arte de, de, de escribir, el arte de crear a través de la del, del lenguaje, de la palabra, eh, trabajar la belleza, ¿no? Eh, eso es básicamente el, el, el concepto que, que todos estamos acostumbrados a, a escuchar, pero no sé, ¿tú tienes alguna eh, contribución a, para darle más mayor peso a este concepto? Sí, eh, bien, vamos a remontarnos un poco más atrás para hacer un, un recuento muy este enumerado en cuanto a los espacios, en cuanto a los contextos. ¿No? Si uno va, no soy muy eh, lector de la, de la Biblia, pero si uno acude a este maravilloso libro donde está ahí escrita muchos temas, mucho, inclusive este, versos excelentes en un libro especial ¿no? de proverbios, los salmos también, y a estos este, personajes bíblicos desde aquel entonces nos podían transmitir muchísimos sentimientos y además mensajes, ¿no? Mensajes que, que, que pretenden, pues, finalmente enriquecer el alma humana, nuestro lado espiritual, Julio. Sí, como dice en la Biblia, el verbo se hizo carne. Y esto es al, algo que hay que resaltar porque en la en la Biblia eh, exponen el poder de la palabra no todo lo que tú digas en este mundo eh, te atará a la eternidad no entonces desde ese punto de vista vemos que las palabras tienen un, un cierto nivel de sacralidad no es que nosotros el, el lenguaje que utilizamos es, es, es una mera emisión de, de vibraciones de, de nuestras cuerdas bucales, no. El significado, el trasfondo que tienen las palabras es poder, ¿no? Y es tal este poder que Dios se basó en estas vibraciones para crear a su Hijo, ¿no? Y para los que nos, para los que son católicos, esto es un esto es un dogma de fe, ¿no? El verbo se hizo carne. Pero para los que no lo son y los que profesan otras religiones o para los que son ateos, eh, la palabra también tiene una, una relevancia y es, y es creo, eh, si bien es cierto, nosotros somos los únicos seres en este mundo que comunicamos nuestro espíritu, nuestro interior, nuestras nuestras vibraciones más poderosas, espiritualmente hablando, eh, a través de las palabras, ¿no? Eh, porque si bien es cierto, podríamos decir, y los papagayos, los loros también este, hablan, ¿no? Sí, pero ellos este, lo hacen como un mecanismo eh, instintivo. No es que haya un razonamiento de, dentro de, de, su, de sus palabras, ¿no? Eh, entonces eh, hay que hay que poner en, hay que dejar en claro estas diferencias no para que la gente de repente no, no tenga otros conceptos equivocados de lo que es la palabra esa palabra eh, empezó a escribirse no eh, y se hizo muy conocido el arte de la literatura cuando se masificó con el tema de la imprenta eh, eh, si, eh, Gutenberg fue el, el, Gutenberg. el, creando, el creador uh -huh. de, de la imprenta ¿no? y a partir de eso eh, la literatura tomó un auge 
¿no? El, el primer libro impreso fue la Biblia, ¿no? Quizás por eso nos remitimos a, a, a la Biblia, ¿no? Y bueno, este, después de eso, la historia ya es sabida, ¿no? Eh, los escritores han sabido aprovechar este arte de la escritura, que es la literatura, ¿no? Pero también la literatura no solamente es escribir, eh, porque también hay literatura oral, ¿no? La oralidad, porque antes este, eh, había mucha gente iletrada que no este, sabía escribir, pero que también versificaba, ¿no? Entonces, uh -huh. no podemos solamente eh, atribuir a que la literatura es escrita. Es más, eh, para darte de aquí el pase, Julio, creo que tienes una idea que me estás, este, que te está rondando la mente, que no se te olvide. Este, para terminar de darle eh, sentido a esto, Bob Dylan hace unos años ganó el premio Nobel de Literatura y todos sabemos que Bob Dylan no ha escrito ningún libro, él ha escrito canciones y se ha hecho conocido por cantarlas, no por eh, escribirlas. Entonces, eh, la Academia eh, Sueca de, 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 del, del Premio Nobel decidió darle a este señor el Premio Nobel de Literatura a pesar de que no escribía, sino por la oralidad de su literatura, porque si uno escucha las canciones de Bob Dylan que esperemos algún día poderlas pasar acá, son unos verdaderos poemas, son unas verdaderas joyas del arte si es que pueden escuchar a Bob Dylan y si es que pueden traducirlo háganlo porque es increíble lo que este señor eh, eh, emite en sus canciones ¿no? Eh, Julio Sí, así es y nos remitimos a la Sagrada Biblia, porque ahí también encontramos los famosos eh, textos que nos, no, nos pudo decir en cuanto a las parábolas nuestro hermano celestial, ¿no? nuestro, nuestro hermano Jesús, o de Cristo, ¿no? Muchas metáforas que notamos en, en, en esta vida, en este mundo, que parece ser que esta humanidad de hoy y siempre no, no tiende a cambiar porque como que no hayan asimilado estos mensajes que van a hacer que el ser humano pues se vaya engrandeciendo no vaya de menos a más y la literatura si nos cambiamos a otro contexto también vemos que ha sido eh, legada a través de, de esta y comunicación sígnica, ¿no? Si nos no vamos a ver a Egipto, ¿no? Una serie de, de, de signos que muchos estudiosos ya han podido descifrar y darnos mensajes realmente muy impactantes, conmovedores y de enseñanza. ¿no? De repente eh, son miles de años que se ha podido recopilar. Y, y guardar y, y recuperar de estos textos ¿no? allá también en la India también tenemos, hemos eh, nos, eh, nos podemos investigar y leer un poco textos interesantes como el Mahabharata textos hindúes que nos transmiten una información impactante ¿no? el, el Mahabharata pero los, los textos también eh, budistas también nos hablan mucho de, de, de moralidad de leyes que que si las profundizamos, pues nos van a, a servir de mucho para poder crecer también espiritualmente, que eso es lo que carecemos aquí en, el, en, en la tierra. Y ya vemos muchos autores, muchos escritores que han tratado de, de poematizar ¿no? estos sentimientos, estos esta corriente eh, de moralidad y de ética que es la que pretende comunicar a, las, a estas generaciones y a las que tienen ya que y que están en camino ¿no? de una manera de, de digamos eh, profetizando con la palabra con la literatura para, para poder cambiar Julio esta esta realidad que realmente cada día se vuelve más atroz no claro en realidad lo que lo que necesita ahora eh, la humanidad yo creo más que nunca es el arte no eh, las civilizaciones más desarrolladas eh, ¿por qué se llaman más desarrolladas? porque su nivel artístico ha llegado a niveles insospechados a, a unos niveles de refinamiento y de belleza únicos ¿no? eh, yo justo tengo algo como para acotar 
con el tema de la literatura, porque hay muchos que piensan que la literatura tiene un rol estético. Si bien es cierto, es una de las aristas que, que destaca en la literatura la, la búsqueda de la belleza como cualquier arte, ¿no? Yo creo que hay un trasfondo más humano y espiritual del cual no se habla mucho en la literatura, de la literatura, y, y creo que eh, porque no, no se ha visto... Bueno, creo que en la antigüedad, eh, por el desarrollo, por el bajo, por el pobre desarrollo de la tecnología, no se descubrían este tipo de, de nuevas teorías que hay, ¿no? Pero hoy en día está en boga la neurociencia, y la misma neurociencia ha propuesto algo que es increíble. Eh, básicamente, y en, y en resumen, ¿qué es lo que dice la neurociencia de la literatura? Eh, básicamente dice que la literatura sirve para ejercitar el yo. ¿No? ¿Qué significa ejercitar el yo? En la psicología eh, existe el, el yo como, una, como un ente que se reconoce de, eh, como una persona, ¿no? Una persona tiene un yo, ¿no? Entonces, eh, este, este yo se proyecta y esta proyección del yo eh, la ejercita a través de la literatura. Es como, mm. es como decir, uno a la hora, uno al, al momento que lee una obra, está poniéndose en el país en que te está eh, sugiriendo el autor en, en las circunstancias que, que está proponiéndote el autor si te dice que el personaje está en un submarino pues tú estás viviendo que estás, estás sintiendo o estás imaginándote que estás en ese submarino ese pensamiento ese desarrollo eh, de, de todas esas sensaciones que tú estás teniendo en ese momento a la hora que estás inmerso en la obra literaria es un ejercicio de tu mente y eso qué, qué importancia tiene en la humanidad qué es lo que le permite a la humanidad el, el que nosotros leamos una novela nos permite ejercitarnos como seres humanos o sea, estamos viviendo otras vidas que nosotros no vivimos, eh, las estamos viviendo en ese momento. ¿Eso qué hace en el ser humano? A veces nos genera felicidad. Si tú eres un, una, una persona infeliz, que de repente vives en la pobreza, vives en, eh, eh, en, en, en un lugar con limitaciones, con montones de, 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 de problemas, ¿no? Lo único que te va a permitir ser feliz es agarrar un libro y volar con tu imaginación a otros sitios, a los sitios que te está proponiendo el autor. Esa es la gran importancia de la literatura, hacernos felices así estemos en el peor lugar del mundo. Uh -huh. Así es, Julio. Y para adicionar un poco, eh, nos estabas hablando de que nosotros, muy adentro en sí, cuando hacemos una, una catarsis o un, una profunda examen de introspección, ¿no? cuando así le llaman algunos psicólogos, ¿no? introspectamos cuando de repente estamos obrando mal y necesitamos autocorregirnos. Es verdad, existe otro mundo interior allí en nuestra alma. Eso, eso le llaman algunos también este, científicos en esta materia, como la famosa eh, eh, criptonesia, ¿no? Son muchos recuerdos y, 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 y episodios eh, tristes y alegres que yacen muy profundamente de nosotros. Humberto, Salvador, Peluso y Fernando están presentando Cazadores Nocturnos por Nuevo Norte. Así es gente, seguimos en Cazadores Nocturnos. Bien, eh, toda esta teoría expuesta que se basa en la neurociencia y en el análisis del, del, de lo que es la literatura en sí, para qué sirve, para qué le sirve a la humanidad la literatura, la podemos encontrar 
Eh, mucho mejor explicada en el libro Leer la mente del autor mexicano Jorge Volpi, ¿no? En donde él, a través de estudios de neurociencia, la neurociencia estudia todo lo que pasa en el cerebro, todas las conexiones entre... Eh, <coughs> entre neuronas, la sinapsis, que es la, el, el actuar de neurona entre neurona, y, y todo lo que pasa en el, en el cerebro, ahora ya lo están estudiando. Es por eso que este señor, con, con, con estos estudios eh, de trasfondo, eh, hace este tipo de, de, de afirmaciones, ¿no? ya con estudios científicos comprobados, ¿no?, no es algo que a él se le haya ocurrido, sino ya es son años eh, que la neurociencia viene hurgando en nuestros cerebros, no desde los años 40 más o menos, eh, nos cuenta acá Jorge Volpi, y, en, y el libro es fascinante y es interesante porque propone tópicos como eh, la literatura es un arte, pero ¿qué más? ¿Es, ¿Es un arte utilitario? ¿Es un arte práctico? ¿Es un arte solamente... Que, que busca la belleza, es un arte frívolo, no pues ya la neurociencia nos está diciendo de que es algo imprescindible para el desarrollo de las civilizaciones, ¿no? Si la gente es feliz va a querer vivir y si tú quieres vivir al día siguiente estás pensando que quieres despertarte, o sea, nos regala esperanza, nos regala un día más en nuestra mente, nos regala un un sueño, ¿no? Y de los sueños es que se, se vive en este mundo, ¿no? El mundo podrá ser muy duro, tener una realidad este, dura muchas veces, pero si no tenemos metas bien, bien definidas, sueños a dónde llegar, toda nuestra existencia va a ser en vano, ¿no? Sí, dicho sea de paso, también tenía acá un texto que lo conseguí ahí en el Bazar Suelo, ¿no? Un librito ya un poco deteriorado, descolorido, pero en esencia, caramba, es un tesoro, es un tesoro público, ¿no? que lleva por título El psicoanálisis y el arte, del famoso autor Ernest Chris. ¿no? Él también es un psicoanalítico y leyendo pues este texto podemos extraer en esencia que el autor nos trata de transmitir cómo el ser humano, como un y corriente, quien atraviesa una, una serie de problemas de índolo psicológico, de impacto social, por así decirlo, y puede eh, marcarlo tanto ya que en, y aún así viviendo en un mundo de locura no pueden hacerle ese ímpetu y esa necesidad por escribir, por pintar y a veces nosotros en una exposición de arte, Julio y notamos eh, pinturas de mujeres desnudas para quien no está preparado o simplemente mira y no observa porque son dos conceptos diferentes Exacto. miraras así a vuelo de pájaro Ajá. y observar es contemplar la belleza, no la magnificencia y el esplendor de una obra entonces eh, cuando observamos nosotros ya eh, esta obra, por decir, me remito a, a una pintura, pues eh, la belleza va más allá de, de, de una eh, estética, de una figura, ¿no? Y cuando ya escuchamos pues a ese artista, a ese, ese loco por, por plasmar ahí la belleza humana, la belleza femenina, en ese cuadro, en ese lienzo, ¿No? Y él comienza a interpretar el porqué, Exacto. ¿no? el porqué de, de, de su mí, obra, ¿no? Eh, eh, tienes mucha razón, Julio. Mira, yo eh, siempre me ha gustado conversar con, con artistas plásticos porque tienen todo un, un bagaje, todo un mundo eh, eh, el cual explicar, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, he ido a algunas presentaciones de obras de arte aquí en Suyana... Eh, me he topado con, con obras que a veces eh, uno de, a primera vista eh, no las entiende, ¿no? Entonces surge el diálogo con el, con el pintor, ¿no? Oye, ¿y ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que quisiste decir ahí, no? Y, y es ahí cuando 
cuando el, el pintor hace gala de, de, de toda esa teoría artística y te empieza a, a, a sustentar paso por paso lo que va significando cada trazo, cada... no Es un lenguaje súper increíble, súper... Eh, 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 es, es, es muy muy eh, como te digo es, es, es algo mágico es, es algo de lo que uno a veces no se espera y, y, y estos artistas tienen tan, tantas cosas que decir y, y, con un, y con unos trazos que a veces son incomprensibles llegan a, a, a explicarte eh, lo que parece incomprensible lo llegas a comprender, ¿no? Eh, eso es lo, lo hermoso del arte, que con imágenes, con, con palabras, eh, emites unos mensajes que a veces no te esperas, ¿no? Y eso es lo hermoso del arte, ¿no? Sobre todo el arte contemporáneo, que muchos a veces lo traen a menos, ¿no? Porque piensan que son mero garabatos o, o son este expresiones, este en el caso de, de las canciones o en el caso de los poemas que a veces son incompren, incomprensibles, ¿no? Este, pero al momento en que surge el diálogo con el artista eh, te dan explicaciones tan convincentes que llegas a apreciar el arte, ¿no? En sí. Yo creo que eso es lo que uno debería buscar, ¿no?, a, a aperturar el diálogo con los artistas para que te expliquen realmente por qué hacen es, por qué hacen lo que hacen, ¿no? Sí, así es, Julio. Eh, entonces, este, eso traía a mi mente imágenes de aquella visita que hice a Rigoberto y Panaqué Galvez, un amigo uh -huh. que justamente ha quedado como presidente del Patronato Cultural de Suyana y que sí. más adelante vamos a detallar ese listado. Reyesus creo que es él. Sí, es papá de Reyesus. Ah, de Reyesus. Papá de Reyesus. Y, y justamente, pues, este, Rigoberto, dentro de las pinturas de su obra pictórica que pude observar allá en su domicilio, eh, nos hacía un cuadro que me impactó mucho, una secuencia de, de rostros de política, ¿no? Desde los primeros presidentes, quien han conmovido la, la, el, el, el ambiente eh, coyuntural político de, del país, hasta el último presidente, ¿no? Y, pero ahí había uno, y había uno donde Fujimori se le veía multirostros, ¿no? Uh -huh. con, y vestido con una, un uniforme de, de rayas. Entonces fue algo muy curioso y sobre todo que todos demostraban un rictus y, y el color, cómo, cómo vivenciaba y nos daba un significado muy hermoso. ¿no? Bien, eh, hablando también de, de, de literatura, pues hemos también creído conveniente hablar de dos personajes ¿Ah, sí? muy interesantes, como es este José Santo Chocano y Gastoñodi. ¿no? El cantor de, de, América, de América y Juan Carlos María Tigui, ¿no? el, el, el este periodista y escritor. ¿No es cierto? Ajá. ¿Podemos hablar, Julio, un poco más de estos personajes también que se nos quedaron allí en, en carpeta? ¿no? Sí, justamente cuando empezábamos el programa eh, habíamos quedado en, en mencionarlos porque el, la semana pasada, bueno, yo no estuve, pero. Eh, el programa quedó corto, ¿no? Y quedaron pendientes estos, estas dos figuras eh, gigantes, ¿no? De la, de la literatura peruana que vale eh, recalcar, ¿no? Por ejemplo, eh, José Santos Chocano, ¿no? Eh, Manuel González Prada lo nombra como poeta nacional, ¿no? Eh, su poesía es eh, de tono épico, grandilocuente, eh, hizo también poesía lírica, ¿no? Y es, eh, tiene una popularidad, pues, este, comparada también como, con, con la de Ricardo Palma, ¿no? El famoso poema Blasón, Los caballos de los conquistadores, y quién sabe, ¿no? Son los más conocidos, ¿no? Eh, y bueno, eh, no sé qué otra... ¿Qué otra cosa nos puedes acotar de José Santos Chocano para nuestro público? Sí, bueno, eh, alguna vez se eh, pudo comparar al, con el poeta Walt Whitman, ¿no? Ah, Whitman. Sí, con Whitman, uh -huh. donde, donde dijo que él tiene su norte, pero yo tengo el sur, dijo, ¿no? Refer, ah. Referido a la, a la ubicación geográfica uh -huh. de, de la América, tanto Sudamérica como, como el norte, ¿no? Allá en Estados Unidos. 
Bueno, también José Santo Chocano, pues, él escribió en, eh, en épica y, y, y lírica, ¿no? Este personaje que fue un gran amigo también de, de don José Carlos eh, Ariategui, ¿no? El aquel que escribió las el, 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 los siete los ensayos, siete ensayos de la caramba, realidad, ¿no? un, y un gran impacto para, para nuestro país, Julio. Sí, bueno, eh, María Tegui pues eh, fue periodista, fue escritor, no, y fue un pensador que es bastante conocido por los siete ensayos de la realidad peruana, que en realidad eh, son unos ensayos, obviamente eh, sesgados por el por el socialismo de, de aquella época, no era. Ustedes saben que en esa época eh, recién las ideas socialistas estaban pues este en boga no y, y los artistas y pensadores de esa época eh, creyeron conveniente eh, acercarse a esta nueva ideología porque era una ideología pues que, que en ese momento no estaba aprobada y no había sido practicada obviamente este hoy en día pues el socialismo eh, y el comunismo todos sabemos en qué terminó ¿No? Pero eh, más allá de, de las ideas políticas, los siete ensayos de la realidad peruana son un análisis de la realidad, son un análisis básicamente de, de lo que pasaba en la sierra, de lo que pasaba en la costa, ¿no? porque si hablamos de la, diferen, de la diferencia en aquella época de, de costa y sierra, pues prácticamente la sierra estaba abandonada, la sierra era... Eh, la cenicienta del Perú bueno, yo creo que hoy en día eh, la sierra sigue siendo relegada ¿no? quizás por, por lo agreste del terreno, por lo por las distancias ¿no? y por lo complicado que es llegar hasta la sierra ¿no? quizás no hay algún proyecto que el gobierno peruano este haya desarrollado un proyecto así eh, colosal que haya hecho en la sierra la mayoría de proyectos los han desarrollado en la costa no y quizás esa es una crítica no eh, pero bueno eh, sin sin mezclar el tema artístico con, con el político eh, José Carlos Mariati fue un, una persona de letras un, un hombre muy destacado un pensador no y este es muy conocido por su eh, por los siete ensayos no de la realidad peruana bien creo que tenemos una llamada sí sí hola hola aló aló sí buenas noches con quién tenemos el gusto hola Hola, ¿me escuchan? Aló. Hola. Hola, sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Buenas noches. Aló. Sí, te escucho. Hola. Bien, se colgó, colgó la, la una este radio escucha. De, de esta prestigiosa radio bueno, seguimos hablando pues de José Carlos Chocano unas, unas cuantas pinceladas porque también tenemos hoy día una conversación interesante con el gran escritor este Antonio Zeta desde Piura bueno, para agregar pues una pincelada de don José Santo Chocano ¿no? sus obras más afamadas como Blasón ¿no? Los Caballeros de los Conquistadores y quién sabe también, ¿no? Bien, pero aparte también de su grandiosa obra literaria de, de, de Santo Chocano, se dice que él fue eh, un jefe, fue secretario de este jefe revolucionario Pancho Villa, allá en la lejana eh, México también, ¿no? También colaboró con el dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. Después él ya regresa al, al, al Perú, donde fue la, laureado por el presidente eh, de aquel entonces, ¿no? Una, un percance también muy triste de cómo él deja esta, eh, este, mundo. este mundo, caramba, 
fue por, fue el asesinado mm. eh, eh, por un, un personaje que, que justamente él un tiempo atrás le, le había comentado sobre un tesoro, un, un hecho anecdótico, pero que lo llevó, dado a la situación econ económica que él estaba atravesando, una situación muy crítica, y él pues eh, se fue a esa aventura en busca de ese tesoro, y por ahí pues es, es, este amigo que, que él frecuentaba, estaba mal mentalmente y, y acabó con su vida, caramba, ¿no? una, una muerte muy muy dolorosa para todo el mundo literario de ese entonces ¿verdad? entonces también estábamos hablando de don José Carlos Mariátic y Julio donde sí. él impactó en demasía porque gracias a él en uno de sus ensayos caramba y se pudo un poco desterrar a estos terratenientes que se estaban adueñando a lo largo y ancho de nuestro territorio Sí, bueno, eh, Mariati lo que hizo fue este, mostrar al mundo lo que pasaba en Perú, ¿no? Bueno, y eso era un denominador común que pasaba en el resto de Latinoamérica, pues, ¿no? Eh, veníamos con esa tradición, ese, esa, esas costumbres de del virreinato, bueno, se había desterrado obviamente ya este... Eh, todo sesgo, sesgo colonialista, pues ya éramos una república, pero en la práctica el modelo económico seguía siendo el mismo, ¿no? Los que tenían el dinero eran pues los, los, los españoles o hijos de españoles, ¿no? Y, y, y bueno, este... Eh, era todo, era todo un, un, un reparto... Eh, injusto de la riqueza, ¿no? Bueno, eso es algo que, que podemos tocar otro día, ¿no? Eh, en, en otro programita, ¿no? Quizás hablar un poco de, de todos esos vicios y virtudes que hemos heredado de la colonia que hasta ahora se ven, ¿no? Eh, uno de ellos es el, 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 el racismo, pues, ¿no? El famoso choleo, zambeo que hay hasta un libro que se llama nos habíamos choleado tanto no y bueno eh, bueno ya me están indicando que nos vamos con la canción sí es momento de, de relajarnos y los invitamos a escuchar la música de Ivón y los mercantiles con su canción sin parar así es grupo peruano Semana y la gente quiere 
en Nuevo Norte, AM y FM, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, te presentamos Cazadores, Cazadores Nocturnos. Bien, bien, estábamos escuchando a Ivón y los mercantiles con Sin Parar. E Ivón y los mercantiles eh, estaba formado por el cantante Sergio Galeani, el más conocido de aquella época. Y bueno, hoy en día este, él es un actor reconocido y aparte formó la banda Los Chabelos, una banda un poco irreverente y con bastantes palabras sucia subida de tono. Bueno, y estamos en el segundo bloque para presentar a nuestro amigo Antonio Z. Eh, hola Antonio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, no sé si nos escuchan, se escucha bien la comunicación. Antonio, ¿qué tal? Un gusto tenerte. Sí, justamente estamos aquí al aire. Eh, bueno, eh, para presentar a Antonio Z, es el presidente fundador del Círculo Literario eh, Tertulia Cero, ¿no? Eh, que ha venido llamando un poco la, bastante la atención eh, de la, del panorama cultural del, de los últimos años, ya que ha sido muy activo, han convocado a, a muchos artistas de Piura, de Suyana, y bueno, se reúnen ellos en Casa Activa, que es eh, una casa que acoge a, a, a varios artistas de distintas disciplinas. Y bueno, aquí, Antonio, tenemos eh, tu, tu biografía un poco para repasar. Eres tú licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Piura. O sea... Eh, Eres un escritor y has estudiado para esto también, ¿no? A diferencia de nosotros que somos empíricos eh, en el tema de la, de la poesía, ¿no? Bueno, Salvador también es colega tuyo porque él es también este profesor, ¿no? Pero cuéntanos un poco, tú que estás eh, metido bastante en el tema de la literatura... Eh, y hemos estado hablando sobre la literatura, lo que es su, su, su concepto y de lo que de lo que hoy ahora se ha descubierto de la literatura con el tema de la neurociencia, ¿no? Que es este un, 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 un apoyo para este la supervivencia del ser humano como ser humano en sí, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú al respecto de la literatura, no? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es tu, tu materia prima, tu, tu esencia vital? Claro, bueno, eh, en mi caso la literatura sería una catarsis, ¿no? Una manera de ahorrarme en psicólogo, por decirlo de alguna manera. Exacto. Eh, eh, Sí, bueno, es eso, ¿no? dentro de las aristas, eh, para los que sirve el arte, pues la catarsis es una de ellas, ¿no? Eh, la búsqueda de la belleza es otra, ¿no? Quizás la que más, más famosa y más de moda ha estado en el statu quo cultural, ¿no? Pero muy aparte de eso, también este, la literatura sirve para sabernos humanos, para conocernos como humanos, ¿no? Eh, creo que así como existe el código genético del ADN que va grabando todas esas eh, características y las va pasando de una generación a otra, yo tengo un concepto del arte que va por ese camino también, ¿no? Yo creo que el arte es como el código genético de la humanidad. ¿No? Lo mejor de la raza se, se, se vuelve obra de arte y esa obra de arte la recordamos durante años, ¿no? Eh, mira las obras de, de Da Vinci, eh, de los grandes genios de la música, de los grandes genios de, de la literatura, Cervantes, este Shakespeare, ¿no? Eh, ha pasado mucho tiempo y ellos todavía siguen vigentes, ¿no? Yo creo que, no sé si me equivoco, es es, es, es algo 
es algo así? Claro, quizá quizá sea algo más quizá sea algo más que juntar palabras, quizá sea algo más que pensar en una historia bonita en, en un verso atractivo, quizá sea tocar tocar fondo no tocar fondo y, y de esta manera los temas universales nos reflejen a la humanidad misma porque podríamos decir que la literatura sería un modo justamente de entender la humanidad Exacto. asimismo es quien quién puede dudarlo no es una manera también de, de llegar a ser feliz no Exacto, y eso es lo que al final importa en esta vida, ¿no? Hay mucha gente que viene a esta vida y no sabe para lo que viene y, y, y en ese y en esa búsqueda se olvida de ser feliz, ¿no? Y, y yo creo que sin felicidad el vivir es en vano, ¿no? Creo que la felicidad se gana a pulso, se gana haciendo lo que nos gusta, se gana cumpliendo nuestras más profundas nuestros más profundos deseos ¿no? y de eso se trata la vida ¿no? de, de darle pelea ¿no? de, de ganarle de ganarle ¿no? de decirle yo estoy acá para ser feliz y tú no me vas a venir a aguar la fiesta ¿no? claro, claro, claro sí eh, iría por esa línea ¿no? y, y, y tendríamos que eh, de alguna u otra de, de alguna u otra manera combatir, ¿no? Combatir la sociedad también desde las letras, desde, desde los libros. Exacto. Y, y no hablo solamente del libro en físico, ¿no? Sino también justamente esta herramienta muy útil que es la herramienta digital, ¿no? Que está comprobado y llega incluso a muchas más personas. Claro. Sí, hoy en día el tema digital, pues, es innegable que el que no se alinea pues está está fuera no y bueno cambiando de tema tengo unas preguntitas bueno Julio mi compañero tiene unas preguntitas que hacerte respecto a tu carrera sí hola buenas noches Antonio eh, gusto gusto en conocerte aunque sea a la distancia yo que personalmente no hemos tenido esa oportunidad pero aquí también tenemos unas interrogantes listadas para tu persona. Ojalá que las pueda tomar, te, conversar y, y en otra oportunidad también eh, tenernos, ten, tenerte acá en, en persona para poder dialogar un poco más, ¿no? Y vamos pues a, este, a, a, este, a esta seguidilla de interrogantes para ti, Antonio, ¿no? Una de ellas es, es este, ¿cómo definirías tú la poesía, Antonio? Bueno, has tocado un tema muy sensible para mí eh, Número uno, porque yo no me considero poeta, ¿no? Eh, justo lo discutía en algún momento con Peluso eh, Si bien publiqué un libro en el año 2015 Un poemario titulado Dos sombras en la esquina café eh, Guardo mucho respeto, ¿no? Por el arte de escribir poesía Y... Eh, yo daría una definición mínima no un, un acercamiento quizá eh, pero para mí pues la poesía tendría que ser la manera de, de expresarlo todo no la manera de expresarlo todo a través justamente de elementos como son la sociedad uh -huh. pero sobre todo lo que tenemos dentro, ¿no? Y cuando digo lo que tenemos dentro, me refiero a tanto lo, lo bueno como lo malo, tal cual ah. lo señaló Oscar Wilde, ¿no? Que tenemos dentro el cielo y el infierno. Muy bien, Antonio. Eh, otra pregunta más. Mire, eh, ¿cuál crees tú que sería el objetivo de o finalidad, ¿no? Que te gustaría lograr con tu actividad. Y escritural que es la es este, la, la narrativa ¿no? en, en prosa eh, García Márquez decía ¿no? eh, eh, escribo para que eh, para que me quieran ¿no? yo en este caso tengo una no una solución ¿no? ni tampoco un fin pero lo único que hago es compartir lo que lo que llevo dentro ¿no? quizás quizás los, los demonios que me azotan 
pero más precisamente sería compartir la fantasía que llevo porque la fantasía no tendría por qué ser vinculada a esta etapa de la niñez y perderse por, por llegar a ser adulto ¿no? la fantasía debería acompañarnos tengamos la edad que tengamos ¿no? así que yo comparto la fantasía que llevo dentro la comparto con quienes quieran leerme ¿no? justamente eh, en todo lo que he escrito hablo desde de, de el lado de la narrativa podemos enmarcarlo en el, en el género justamente fantástico Uh -huh, interesante eh, ¿Cuál de tus obras crees tú que ha sido la más resaltante o que haya impactado más en el, en el público que te sigue? Bien, yo, yo, no, yo no diría que ¿no? la, la más impactante la más resaltante pero, eh, creo yo, debido a que somos muchos ciudadanos de a pie eh, y a pesar de que se diga que los peruanos no leemos yo diría en, contra ello que más bien leemos pero la pregunta sería qué leemos debido a esta a esta a este boom de la tecnología y de las redes sociales pues estamos acostumbrados a leer quizá muy corto no muy poco así es que esta esta, esta historia escribí para un concurso de ayer el comercio titulada el, el explorador que tiene apenas 50 palabras eh, creo que es la que más lectores tiene no y además ha sido muy bien muy bien editada, ha aparecido en distintas publicaciones, el mismo el comercio lo sacó en su, en su revista, en su dominical, eh, creo que sería eso, ¿no? El explorador que es una microficción, un micro, un micro, un micro bueno. uh -huh. Antonio, si tú eh, te nacería escribir un eslogan, eh, ¿qué propondrías, qué propondrías para una campaña nacional de lectura? Un eslogan para una campaña nacional de lectura <risa> lo primero que eh, se te puede venir a la mente ¿no? se me ocurre no sé le, lee siempre ¿no? Y, y cuando digo lee siempre pues me refiero a, a, a alcanzarle a, a los niños a alcanzarle a los infantes los libros ¿no? Claro. En, en mi caso en mi caso tengo un bebé ¿no? de, de nueve meses y yo le alcanzo los libros así sea para que él los muerda, los chupe, los estruje, quizá le rompa alguna esquina de las páginas. Eh, pero esto acercamiento, ¿no? Yo sé que, que mi hijo, a través de la imitación de verme, él necesita ese contacto, ¿no? Porque por imitación en algún momento va a desarrollar justamente este acto, ¿no? Tan bonito que es la lectura. Así es, así es Antonio. Eh, caramba, el, el tiempo es oro, es como el tesoro del pirata en el Caribe o como el tesoro de Indiana Jones, ¿verdad? Mira, tenemos también otra, otra una pregunta interesante. ¿Crees tú que el Estado debería remunerar a un escritor para que escriba? Bueno, eso desde cualquier punto de vista lo considero muy inviable, ¿no? Además, tengo, tengo justamente la idea de que quien escribe lo hace por vocación no simplemente no busca reconocimiento eh, porque si tú si tú eres feliz con que te publique una revista con que te publique tal editora y si tu fin es ese eh, es equivocado no si también es tener fans o, o aparecer en los diarios es mucho más cerrado ¿no? así es que igual no la, la, la remuneración digamos este 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 reconocimiento mucho más significativo viene y siempre lo creeré por parte de los lectores así que eh, esa, es, esa es la mejor remuneración que yo podría entender no lógicamente que la pregunta pues eh, yendo al, al, al campo económico suena muy atractiva y siempre sugerente no pero eso es lo que creo no Claro, yo por ejemplo, eh, yo creo, pienso que se perdería la mística, ¿no? Eh, justamente hace unas semanas veía una, unos reportajes que le hacían a los bomberos y se hablaba sobre remunerarlos o no, pero yo creo que estas carreras en donde hay mucho altruismo de por medio porque en sí la literatura es, es dar, 
es dar lo que lo que tienes, lo que te cuesta sacar de dentro, que no se lo cuentas a nadie, eh, eh, eso que, que cuesta lo estás dando, o sea, estás dando tu vida en la literatura. Y creo que y creo que si se remunera, eh, se perdería la mística, ¿no? Eh, en todo caso, se tendría que debatir entre los escritores y los poetas esta medida, ¿no? Porque en realidad hay, hay unos que sí lo necesitan, ¿no? Que son gente que de repente... Eh, tiene una carrera, tiene un bagaje, tiene toda una autoridad eh, moral para, para declararse o llamarse poeta o artista y creo que eso en algún momento lo debería reconocer el Estado con alguna con alguna este, remuneración. Pero creo que eh, hacer una, eh, una propuesta así sin, sin tener en cuenta este tipo de... de de, co, de, de preceptos ¿no? eh, sería algo descabellado ¿no? como, como tú dices lo que, pasa eh... es que, lo que pasa es que es un problema mucho mucho, mucho muy complejo ¿no? por ejemplo, genera la pregunta ¿cuándo se es escritor? ¿cuándo publicas un libro? ¿cuándo ganas un concurso? Claro. Eh, ¿cuándo eres escritor? no, 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 no habría forma de, sí, de, es de muy limitarlo. es muy vago ese tema no es muy este un poco complicado de definir. Sí, Antonio, eh, yo justamente te planteaba esa pregunta porque eh, hay mucha gente que de repente eh, tiene ahí el, el, el poder, el insumo interno, pero que no se atreve a escribir, y, y, y muchos esperan de que quizá haya eso de por medio, a través de cualquier entidad que nos financie, para poder empezar a publicar algo. Yo creo que también debemos de, de poder este eh, coordinar y formar alianzas estratégicas y, y ir sacando lo nuestro como una como un, como un una cachanguita ahí calientita saliendo del, de una puerta del horno, ¿verdad? Mira, yo también este notamos que muchos artistas, ¿no? De repente eh, que, han, que han pasado por las filas del teatro, ¿no? Que tienen, que llegan a cierta edad y, y ya no pueden eh, hacer sus destrezas y demostrar estas habilidades y que no tiene un reconocimiento del Estado, ¿cierto? Claro, sí. Sí, 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 claro, eso es eso es totalmente, pues, eh, terrible, ¿no? Sí, vemos casos, más de uno, ¿no? Y son justamente del lado de los actores, sobre todo en el campo de la televisión y el cine, lo que más, o los músicos, ¿no? Lo que más llama la atención. Uh -huh. Sí, otra pregunta, Antonio. Eh, vemos la influencia de Arguedas en tus escritos, eh, ¿Tienes al, alguna opinión sobre Arguedas? ¿Es, es algún... ¿Está entre tus tops, tus, tus escritores top? ¿O tienes una lista de escritores que, que prefieras? Lo que pasa es que es imposible, no, o muy poco probable, que alguien que ha leído Arguedas no se vincule con él. Exacto, es increíble. Bueno, todo alguien que ha, que ha llegado a, a sufrir tal o cual, tal o cual vez, ¿no? Sí. Eh, Arguedas vendría a ser, pues, para mí, uno de, de los autores que, que consulto, o que leo y releo, sí. justamente porque me recuerda mucho a otro gran autor, ¿no? Un autor mexicano llamado Juan, sobre todo por el lado de la, de la sencillez y el tema también del, del manejo de la de la narración sí tiene tiene totalmente un, pues ajá, un sí. magnífico manejo y también la poesía que le imprime a, a su prosa no porque él él le eleva la prosa a un nivel poético claro, que a ajá, mí particularmente me, me fascina no porque tú al momento que lees Arguedas te empiezas a, a empiezas a sentir muchas sensaciones y llega ese nudo que se forma en la garganta cuando lees a un buen autor que te que te atrapa y te y te remece no y, y te recuerda que eres este eh, humano pues no es muy muy humano y, sí no tienes mucha razón yo también arguedas eh, 
tengo ahí unos libros de él y siempre siempre regreso a conmoverme no y, y a sentir ese nudo que es necesario sentir a veces no bien Antonio sí, pues. y en realidad este el tiempo es oro aquí en la, en la raya caramba y, y tenemos mucho realmente que compartir que dialogar yo creo que una próxima oportunidad acá con tu presencia eh, no sería malo y vamos a tener el tiempo necesario para poder compartir otro, otra temática si pudiera ahondar también este este fascinante mundo de las letras ¿no? que nos que nos engrandece y que nos humaniza cada día más menos este, este Antonio si también podríamos aquí mira porque ayer justamente aquí en los ambientes de la municipalidad de Sullana eh, eh, representando acá a Pensamiento Profano, ya que mis amigos pues eh, pasaron por situaciones este, críticas, no pudieron estar, pero estuve en representación y se pudo pues conformar, Antonio, el Patronato Cultural de Sullana, ¿no? Y aquí, ah, genial. Sí, y aquí eh, eh, como testigo y con, en tu presencia, permíteme dar lectura a este, a este eh, listado de personajes de todas las artes porque aquí hay pintores hay escritores hay músicos que están conformando esta este patronato ¿Ya? mira tenemos eh, como, como presidente al, al pintor Rigoberto y Panaque Galvez como vicepresidenta Elsa Jacqueline García y Rentería secretario de acta de archivos y Fredo Sánchez Crisanto secretario de economía Antonio Peralta el pintor que ya ha estado por acá difundiendo su arte acá por Colombia secretario de prensa y relaciones públicas a Fernando Chan Rodríguez secretario de preservación del patrimonio cultural don el mundo More Cornejo secretario de asuntos sociales es Farfán, secretario de disciplina Vladimir Navarro y como vocales César Savera. Asimismo se pudo publicar ya que la municipalidad de Sullana ha hecho la donación de un terreno para este patronato cultural de Sullana en, en el área de ADUS, que significa Asociación de Desarrollo Urbano de Sullana, un área de 6 por 18 donde con financiamiento de la municipalidad se estará construyendo este patronato. Bien Antonio, eh, para despedirnos porque ya estamos sobre la hora eh, ¿Algún eh, mensaje, alguna recomendación? ¿Algo que nos quieras decir? ¿Algún evento que haya? ¿Alguna obra nueva por publicar? Bueno, eh, la, la, en cuanto a lo de las obras pues eh, va a salir próximamente la, 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 la versión pues impresa del, de la novela infantil que ha quedado finalista en el concurso Altazor y bueno, enviar un saludo a mis alumnos, exalumnos, a mi familia, a mis amigos y sobre todo a, a mis compañeros de Cartulia Cero, ¿no? con quienes en el transcurso de la semana hemos cumplido tres años ya de labor wow. incansable. ¿no? Qué increíble. Oye, muchísimas gracias. Ya pronto esperemos tener también a todo el grupo de Tardula Cero acá. Sería todo un honor para que conozcan también la obra de, del resto de, de personajes que integran Tertulia Cero, eh, personajes muy destacados, y bueno, agradecerte por tu tiempo y por tus palabras. Eh, nos, te mandamos un... No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Muy sí. agradecido a Pensamiento Profano, ¿no? Al programa Cazadores Nocturnos. Así es, bueno, un abrazo y esperemos tenerte pronto acá en el programa. Estamos en contacto, pues, Antonio. Un gusto. Listo, Peluso, Julio. Gracias, un abrazo. Gracias, gracias. Chao. Bien, estimados eh, profanoyentes, llegó el momento de cerrar esta, este último bloque de, por, del programa de Cazadores Nocturnos con la invitación pues de Antonio Zeta, que estuvo compartiendo un poco más de la, de la literatura. Bien, no se olviden de llamarnos acá a la radio W9.3 por la FM y por la 860 amplitud modulada. Así que, eh, amigos, nos estamos despidiendo, eh, Peluso, eh, Gallegos, Julio Salvador, que fueron quienes te pudimos compartir un poco más. Bien, eh, muchas gracias por su tiempo, señores. El tiempo es oro, se acabó. Ya no creo que quede tiempo para la cancioncita. 
ya no, me indica acá Anthony. Bien, sí. ha sido un gusto y con nosotros hasta el próximo sábado. Chao, chao. Un, un saludo, un saludo para Michito Fabricio que ha estado pendiente aquí en la radio escuchando. Chao, nos vemos. Nuevo Norte, hemos presentado tu programa del sábado por la noche, Cazadores Nocturnos. Cazadores.